E no meio desse processo, olha o que o texto diz, ó. E apareceu o Senhor. E disse, não desças ao Egito. Porque qual o problema aqui? O problema é a atitude que ele vai tomar no processo. Porque o desespero da fome vai fazer ele tomar uma decisão. E a questão é onde essa decisão vai levá-lo. Atitudes tomadas por impulso, pela precipitação, te leva para caminhos estranhos, para fora do propósito, para caminhos de destruição. Deus viu o perigo que, que Isaac estava passando, se manifestou. Olha como é que Deus aparece. Deus apareceu e disse, não desças ao Egito. Porque Isaac está tomando uma decisão por causa da família dele. Aí Deus se apresenta dizendo, cuidado com o Egito. A gente não sabe o que iria acontecer se Isaac fosse para cá. Mas alguma coisa Deus está querendo lhe livrar Isaac. te avisa para te livrar dos perigos é por isso que Deus fala com Isaac porque Deus sabe que decisões erradas tomadas no desespero vão te levar para lugares de destruição cuidado com as decisões que você toma no meio da ansiedade cuidado com as decisões que você toma por impulso porque às vezes a precipitação pode te levar para caminhos de desgraça. Deus está te avisando para te livrar do perigo. Deus está te avisando para livrar você de algo ruim que poderia acontecer. Isaac não sabia o que poderia acontecer no Egito, mas Deus já estava dizendo, não vai para o Egito. Eu não te quero lá. Isso aqui é um perigo. A gente não sabe o que é, mas é um despertamento de Deus. Deus não quer que Isaac passe por lá. Em meio ao desespero, você não pode ir para qualquer lugar. Tem um lugar que Deus já reservou para você. Tem uma terra que Deus já reservou para você. Só que às vezes no desespero você acaba tomando atitudes erradas. A causa é nobre. Você quer alimentar a sua família, mas a decisão é errada. A decisão errada se for para o Egito. Então Deus se manifesta dizendo, não desces para o Egito. Não quero que você vá para lá. Não é meu propósito. 